Ohali gani na karibu kwenye mshike mshike viwanjani. Yes, leo ni Aprili 20, Aprili 19, mimi naitwa Ahmed Ali. Tuna mengi hii leo kwenye mshike mshike ikiwemo kubwa kabisa mada yetu ya siku ya leo mapo tunasema uwezo wa washambuliaji wetu na mustakabali wa timu ya taifa. Kukuletea mada hiyo studio ni kuna wachambuzi wangu bora kabisa nchini Tanzania. Ni kuna James Samuel pamoja na Ali Kamwe. Na nikwambie tu ubora wao sio Tanzania peke yao ni Afrika Mashariki na Kati hadi Kusini mwa Jangwa la Sahara na ubora wao umetamalaki mpaka kwenye huba ya uajemi kwenye pembe ya Afrika. Ukiulizia ubora wao utaambiwa James Samuel ni hatari na Ali Kamwe ni mtu mbaya. Niko nao hii leo kwenda kujadili mada hiyo bana. Salama wazee kweli aprili 19 na 20. Eh zinaungana. Lakini hiyo intro yako. Bana mambo yanaenda lakini. Tunaendelea kujikinga dhidi ya corona, right? Yeah, yeah, yeah. Tunaona mm. mm. mitaa moja hizi. Distance ndio. <coughs> lakini hata hivyo kabla ya kuingia nadhani kuna hatua tunazipitia tunafikia. Yeah, Kupima joto, sanitizer na nini. Yeah. Sawa. Na wewe una sanitizer zako wewe. Eh, sio tembea nayo? <laughs> Bwana hebu tuanze kwanza kuangalia taarifa mbalimbali ambapo mchezaji Samir Nasir huenda akatimuliwa kunako klabu ya Anderlecht baada ya kukataa kutoa taarifa klabu ni kwake ya kuwa anasafiri kipindi hiki ambapo wachezaji wote wametakiwa kubaki majumbani mwao Nasir ambaye ni mchezaji wa zamani wa Arsenal na Manchester City amesafiri kutoka Ubelgiji na kuelekea Dubai bila kutoa taarifa kwa wajiri wake yani klabu ya Andalek uh, Andalek ilitoa masharti kwa wachezaji kutoa taarifa ya kila wanapotaka kwenda na kutoa ratiba ya mazoezi yao kila siku lakini Nasir ameshi ndwa kuti masharti hayo inaelezwa kuwa wachezaji wote wa klabu hiyo wamefuata masharti hayo isipokuwa kwa Samir Nasser Alikamwe <laughs> kijana wetu huyu bwana <laughs> kijana wa Arsenal eh kijana wa Arsenal <laughs> na, na na alifika hapo hapo Anderlecht kwa msaada mkubwa wa Vincent Company yep. uh, ana company kustafu kuingia kwenye 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 watu ambao kwenye bench la ufundi mm. akatumia hiyo ushawishi wake kupendekeza baadhi ya wachezaji. Mm. Fui nasi kina Chadli pia yep. na watu ambao walipitia daraja hilo. Kwa hiyo na anamjua toka Man City pia. Alicheza naye Man City mm. yes. Kwa hiyo ni ni mtu wa matukio. Nasi ni mtu wa matukio. Hata akifuatilia kariya yake hata leo kwenye habari mm. moja la Ubelgiji iliandika Nasi amerudi tena kwenye vichwa vya habari safari bila mpira mguuni. Mm. Eh yani ni mtu ambaye anapenda hiyo 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 spotlight. Kwa hiyo kiangalia alichokifanya kiukweli si kitendo cha cha kiungwana kwa sababu dunia nzima vilabu vyote sasa hivi umetoa hiyo program kwa maana ya mazoezi lakini pia kufuatilia wachezaji mienendo mi yao yeah. kama unasafiri utoe taarifa ili klabu at least ichukue tahadhari unasafiri yeah. kwa tahadhari gani kwao Nasri aliamua kuondoka na kwenda kujua karantini Dubai yeye amesema amejua karantini yake <laughs> Dubai kwa hiyo imekuwa ni, ni, ni jambo la, la, la kushtua na Nasri pia Anderlecht before hatatangazwa kama hawatamuongeza mkataba okay. na ni miongoni mwa wachezaji ambao technical director wao alishai kujutia alishai kutoka dhani akajutia kwamba anajuta mm. kumsajili Sami Nasri kwa sababu mm. ya matatizo ya majeraha mm. amecheza michezo mitano tu kama siku sasa toka amesajiliwa mm. kwa muda mrefu ametumia akiwa nje na matukio mengi mengi tu ya nje uwanja kwa hiyo ulikuwa eh, umoja wao ulikuwa unaelekea mwisho yeah. lakini tukao tarajii kama Nasir uh, James ni mchezaji ambaye wakati ana, ana, anaingia kwenye mpira tulitaraji kumuona akifika mbali sana mm. lakini kama ameishia njiani hivi inawezekana tabia zake za nje uwanja zimemfikisha hapo Ya moja kwa moja ni ni jibu sahihi unajua ukiachana na kile ambacho wengi wanaamini yeah. ukiondoka kwenye mikono ya mzee Venga enzi mm. hizo mm. kwa namna ambavyo labda yeye hajapendezwa nacho mwisho wako unakuwa sio rafiki sana lakini kwa Nasri ni tabia zake Nasri amekuwa na tabia za zinazojirudia zisizorithisha ama ambazo si rafiki na, na, na mchezo nyewe wa soka mara nyingi tumesikia kesi zake za utovu wa nidhamu nje ya uwanja lakini zimekuwa zikitokea pia zile za mara kwa mara hata mm. ndani ya uwanja zile kwaro zile zinakuepo kutokulizika muda mwingine kutokupata nafasi kucheza lakini ukiachia mbali hayo kwa sasa hivi kilichokuepo ama janga lilokuepo duniani unajiuliza kwa mambo ama mienendo inavyozidi kwenda kitu kikubwa ni hiki wenzake wana trend 
kwa kujaribu kugawa kidogo walichopati mm. walichojaribu walichofanikiwa katika kutafuta kwao mm. kuwasaidia wale wasiojiweza yeye anakuja ku trend kwa namna tofauti yeah, yeah. unaona kabisa kwamba ah, jamaa kuna ma, kuna shida kuna baadhi ya vitu kwenye akili yake vijaweza kukaa sawa kwa sababu Samiri kwa sasa alipaswa kuwa mfano Mm. sio mtu ambaye amenani hata unajua kuna kuteleza mm. unaona kwamba hapa niliteleza nikaanguka lakini kuna nafasi ya kwanza kujutia hata zile timeline kwamba ah mimi ningekuwa labda sio hapa nilipo mm. leo ningekuwa same fulani lakini kutokana na matendo yake yamemfanya avutike kuwa huku lakini anajaribu kumaliza na muda wake wa kucheza pia kwenye nyakati ambazo zitawafanya watu wasikumbuke ule uzuri wake wa kuweza kuswing tokea pembeni akiingia mm. kupiga pasi nzuri kufunga mabao maba, maba, makali ila abaki kubaki kama mtu ambaye alikuwepo mtu fulani ambaye matukio yake mm. yalikuwa yanasemwa zaidi kuliko uwezo wake kile kitu ambacho ni ki, kitu cha msingi ambacho watu walitakiwa wamfuatilie nacho haya bwana huyo ndio Samir Nasir na tusubiri ratiba taarifa rasmi ya Andalech kuvunja naye mkataba wachezaji na viongozi wa benchi la ufundi la timu ya AS Roma wamekubali kutolipwa mishahara kwa miezi minne ili kuisaidia klabu ambayo imeathirika na janga la corona na pia wachezaji wamekubali kutoa fedha zao mfukoni kusaidia wachezaji wa klabu hiyo ili waendelee kulipwa mishahara kama kawaida miezi minne mm. kav kav jamsa ah kwanza ni kitendo cha kupongezwa mm. na awalipwi ila wanatoa fedha zao mifukoni kusaidia wafanyakazi yeah. wengine mm. ambao wameathirika na 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 na, 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 na janga wafanyakazi wa club ama maeneo hayo ya Roma mm. hawa ni miongoni mwa timu ambayo uh, inaweza ikawa imeingia kwenye 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 kwenye, kwenye kwenye tuseme ni record yao wenyewe kwa sababu mm. tunasikia siku hizi nilikuwa nasikia jana negotiation za Chelsea ilikuwa ni asilimia kumi tu wakati kwenye hiki sasa mm. hawa yote mia mm. unajua huku ah, ni kulipa fadhila kwa namna nyingine yeah. wamecheza club na imekuwa ikiwalipa siku zote kukuwa na excuse mm. inapotokea time kwamba club sasa inashindwa kwenda kutokana na mambo ambayo yametokea na watu wote wanaona. Mm. Athari zimekuwa kubwa sana kutokana na ile janga. Mm. Wanajibuka wachezaji wenyewe, wanaamua kwa umoja wao mm. kwamba sio kwa kipindi hiki tu ambapo tunatazamia hivyo. Mm. Basi hebu tuendeni tuangalie kwamba labda miezi minne mbele okay. tuone ndio hali labda inaweza ikarejea kuwa kwa hivyo. Na hii ina, inatoa maana halisi mm. ya kuwa na uungwana kwa sababu mm. ah tunacheza mpira tunapata kipato mm. lakini tunacheza kwa ajili ya watu yep. kuna watu wale ambao wamekuwa siku zote wakitu support mm. leo hawapo mm. hatunao mm. Roma inatokea Italy Italy ni moja kati ya maeneo ambayo yameathirika kwa kiwango kikubwa sana, sana, sana. Na, 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 na ugonjwa huu hapa mm. leo inapokuja kutokea kwamba miongoni mwa vilabu inafanya hivyo mm. wanafungua njia hata kwa vilabu vingine kuanza kuhisi kwamba kume kuna jambo hili ama wachezaji wengine mm. kuanza kukopa sasa kuona kwamba Mm. kuna hiki kinawezekana tukafanya kwa ajili ya kuonesha kwamba tuko pamoja na club na wafanyakazi wengine wa club kwa kipindi hiki. Alikamwe mimi na naitafsiri na, na hii tukio kama uh, wanatuma message kwa dunia kwamba uh, mpira ni zaidi ya burudani. Mm. Mpira ni zaidi ya tunavyofikiria. Mpira inafika mahala unaokoa maisha ya watu wengine. Ah kabisa na unajua wakati fulani miaka ya nyuma ulishie kuzuka mjadala wanasema mm. mchezo wa mpira miguu ulikuwa una, una unatumia fedha nyingi sana kwa mm. wanadau wana wachezaji wanapata fedha nyingi mno kuliko watu wenye kalia nyingine. Yeah. Uh, sasa ikafanyika tathmini wakasema baada ya shughuli zote hizo kama we ni daktari mm. umeshakuwa stress kazini kama ni mwalimu stress au kazini mm. uta, utafuta mpira miguu kwa ajili ya kwenda ku entertain. Kwa hiyo wanasema usimchukie mchezaji, mm. uchukie huo mchezo and don't mm. hate the player, hate, hate the, the game. game. Kwa hiyo mm. hii inaonyesha kwamba namna ambavyo uh, uh, mpira umekuwa unazalisha sasa hii ni giving back to the society. Kwa yeah. unapata fedha sasa mfika hatua kuisaidia jamii ambayo ilikuwa inatupa fedha zao sababu namna yote ile hawa watu ambao leo hii wanapewa msaada ndio watu ambao wanapeleka fedha ambao zinakwenda kwa wachezaji na hiyo 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 link ipo kwa hiyo mm. inarudi kule sasa toka hii toka hii hii corona imeanza na timu za Liverpool Ulaya wamekuwa wakifanya jihala za kutoa michango wanakata mishahara kwa mtu mmoja tulikuwa tunabishanaga sana mtaani mm. anaambia sisi timu zetu za Tanzania ni timu za kabumu 
Mm. Timu za mpira miguu zipo Ulaya. Sasa ni kana na 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 basi muelewi. Juzi kanifuata nyumbani. Ah niambie timu ya Kabumbu ile katwa mishahara kwa kona. Mpira upo huko bwana. Tutafikia huko, tutafikia. Kabisa isha. Na tumeona baadhi ya wachezaji individual wakianza hizo effort. Ibrahim Wajibu amekuwa mfano. Ameanza kutembelea vituo vya watoto ambao hapo katika mazingira magumu na toa sanitizer, toa mask. Kwa hiyo tuhimize pia na wachezaji wengine mm. sio kingi japo kidogo ambacho unacho e, ukitoa lakini sio wachezaji hata mm. Ahmed pia eh eh e, unawatazama maji na mashabiki ambao wanakutazama kurisha pia kwa jamii hii ah, asilimia mia ya mm. Roma yani mtu alipo mshahara mm. wewe tuandike message kule ofisi ya nyuma pale na kusikiliza wewe na kusikiliza yani mshahara wangu uende kwa mwahitaji kule ni ajadilika ni ajadilika nazungumzika eh nazungumzika na kazungumzia baba hapa baba tutulimaliza tukubaliane yewe na mashahidi wa wepo mhm bwana mbio za mount kilimanjaro ambazo zilipangwa kufanyika mwishoni wa mwezi juni zimesitishwa kutokana na janga la corona awali waratibu wa mbio hizo walikadiria kuwa janga la corona lingedhibitiwa muda mfupi lakini mwenendo wa maambukizi umewafanya waratibu kutangaza rasmi kufuta mbio hizo mwaka huu mkurugenzi wa mbio za mount kilimanjaro marathon daniel mvungi amesema mbio hizo sasa zitafanyika tena mwakani lakini itategemea na hali ya maambukizi ya corona duniani kote. Mwaka huu walikuwa wamejipanga kwamba wanakuja Jumapili ya mwisho wa mwezi wa sita ambao ndio kila mwaka inafanyika hivyo. Uh, Ikotokea hii ya uh, crisis ya dunia sasa hivi ya corona 19 virus kwa hiyo na mwaka huu wameweza kuahirisha tena sababu ile njaga la kidunia mbio hii iko tofauti kidogo kwa sababu kama vile wana advertise utalii wa Tanzania. Kwa hiyo wiki wanakuja ni watu ambao wanakuja kama watalii na vile vile wapenda michezo. Kwa hiyo mlima, na safari, Zanzibar. Ya. Kwa hiyo imekuwa shida kidogo kwa sababu kusafiri sasa hivi duniani nadhani kitu ambacho kinajulikana. Mbio ni ya kwetu, utalii ni wa kwetu, michezo ni ya kwetu. Tuendele kujiandaa sababu ugonjwa huu Mungu atusaidie utapita na mashindano mwakani tunahakika kwamba tutafanya kwa uzuri zaidi kwa uwezo wa Mungu tutaweza kufanya kwa uzuri zaidi na tutashirikiana kwa pamoja tuhakikishe kwamba tunakuza michezo pamoja na utalii vile vile E bwana sasa tuingie kwenye mada yetu ya siku ya leo ambapo tunaangalia uwezo wa washambuliaji wetu na mustakabali kwa timu ya taifa na kuingia kwenye mada hii moja kwa moja tuungane na nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania Simba na Yanga si mwingine wakati huo akifahamika kama Golden Boy Zamo Yoni Mogira Zamo Yoni Mogira karibu kwa mshike mshike vwanjani na utuambie uwezo wa washambuliaji wetu kwa hivi sasa una uonaje wewe ukiwa kama gwiji wa kandanda Tanzania kwa kuanzia kuna mm. matatizo kidogo sio sehemu ya ushambuliaji tu ni idara nyingi kwenye soka letu la sasa kwa sababu unaweza kuwa mshambuliaji mzuri lakini bila kuwa na wasaidizi wazuri hasa upande wa viungo mm. unakuwa na shida pia sasa kuna mambo mengi yanachangia mm -hmm. sawa kuna ushambuliaji kuna ubutu lakini kuna jitihada binafsi na kuna malengo sasa mm. kuna vitu vingi vinachangia kwa jumla. Lakini kwa soka la sasa kidogo mapungufu yako mengi kwa sababu zamani mm. mimi nacheza mshambuliaji lakini kuna mpaka mabeki wangu wanajua Mogela ukipiga pasi ya namna fulani atakutana nayo sehemu. Ndio. Sasa hizi mawasiliano ya vile hakuna. Mm. Au kiungo kwa kabisa nikiweka pasi pale itakutana na mshambuliaji wangu. Mm. Sasa ujanja ule au bunifu ule naona ni mdogo sana sasa hivi. Na na na, na hiyo inatokana na wachezaji wenyewe ama mbinu za walimu sasa. Ah hapo kuna mambo mengi yanachangia kwa sababu mm. walimu ndo msingi wenyewe kwanza. Kwa sababu mwalimu anatengeneza mfumo anaangalia wachezaji wake namna gani watakopo au watafiti kwenye mfumo wake. Mm. Lakini pia wachezaji wenyewe kujitambua kwa sababu mm. unajua unapokuwa mchezaji haswa unacheza ili ku mm. ni kwamba tayari ushakuwa mchezaji mkubwa lakini unapokuwa uwanjani unatakiwa ujue wajibikaji wako kwa sababu kwa mfano unacheza kwenye timu kubwa hizi hapa kwetu zina mashabiki mm. Simba au Yanga ndio kwa hiyo kama mchezaji 
cha msingi cha kwanza muhimu unatakiwa wafikirie wale watu wako nje sio wewe ndio kwa sababu kuna watu wanakwenda uwanjani saa tano, saa sita, mchana saa saba mm. wanaacha shughuli zao yani staili yao wao ni soka hiyo na mm. sio soka tu mm. staili yao kupata matokeo mm. na hayo matokeo ambayo atawapatia ni wewe unaowajibika uwanjani lakini zama hizi nimeona kuna tofauti kidogo wachezaji kujitoa vile mm. sio sana na bahati nzuri wanapata kila aina inahitaji yeah. lakini unaona kwa mfano watu kwenye watu kumi na moja wanaowajibika wanaweza kukuta wanne watano mm. sasa kupata matokeo kwa staili hiyo inakuwa ngumu hilo ni, ni tatizo nimeligundua ni kubwa sana kwenye zama hizi lakini uh, umezungumzia uh, mfumo mzima labda kutombeba mshambuliaji ama kutomsaidia kwa maana ya viungo ama hata mabeki kutoelewa nini mshambuliaji wao anapaswa ana, 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 ana kufanya lakini unaweza kuta kuna nafasi nyingine ya wazi very clear chance uh, mshambuliaji ye na kipa mshambuliaji kabaki na beki moja ana, anapoteza hiyo nafasi hii nauni nini za moyoni mogela ah hilo ni tatizo la kwenye zama hizi kwa sababu nikwambie mm. miaka ya nyuma ligi yetu haikuwa kubwa sana lakini kulikuwa na ushindani mkubwa sana kwa sababu kila timu watu wanafunga mm. ukianzia pamba huko si wapi yani nchi nzima ndio umeona na kulikuwa hakuna hamasa kwamba labda mfungaji bora atapata hii lakini ni ile watu kujitoa na hamasa ya mtu mwenyewe kwamba mimi nataka kutengeneza jina langu mm. kwa hiyo ilikuwa inawezekana lakini sasa hivi nafikiri hamasa imekuwa kubwa mm. ni nini hizi tuseme fursa zimekuwa nyingi mm. na unachosema ni sahihi unakuta mchezaji kwa sababu kwenye soka Mm. kama mshambuliaji kwenye dakika tisini unaweza kapata nafasi moja tu haijirudi ndio kwa hiyo unatakiwa umakini wa hali ya juu mm. sasa na kufunga unajua ni kujihamasisha kwanza wewe mshambuliaji ndio na kuwa na malengo sawa sasa nilichogundua mimi wachezaji wengi mm. wanapoingia uwanjani ndio wanashtukia kwamba leo kuna mechi <laughs> ajiandae mtu kia akili tokea kabla <laughs> mbona unacheka ba <laughs> ni flaisha hiyo <laughs> e, ni kweli eh <laughs> ni kweli kwa sababu unatakiwa uwe na game plan okay. kama mshambuliaji unajua mnacheza mm. na mabeki gani mm. nitafanya ujanja gani kwa sababu kwenye ushambuliaji mm. ni ujanja ndio ndio wewe unakuwa chini ya ulinzi muda wote wa dakika 90 uh, za moyoni mogela kwenye kumalizia mada yetu hii ya leo uh, kwa mfano ungekuwa unacheza zama hizi kwa aina ya mabeki waliopo uh, kwenye ligi kuu Vodacom Tanzania bara unadhani ungeweza kufunga magoli mengi kiasi gani kwa msimu mmoja huko nyuma mm. soka lilikuwa mchezo wa kikatili sana kama Dio. una moyo uwezi mm. mimi nitakupa mfano mwaka 84 mm. tunacheza simba na yanga mimi nilivunjwa meno mawili huko nyuma mm. tena kilemba lakini kwa sababu nilikuwa mvumilivu niliendelea na ile mechi. U, unakuwa naangalia malengo. Mm. Kwa mfano kuna mechi 30. Ndio. Kwa mshambuliaji unatakiwa uweke malengo yako kwamba usi, usitoke bila magoli 20. Mm. Na yanawezekana kwa sababu kuna mechi unaweza kupiga hat-trick, kuna mechi ukapiga goli mbili, mm. kuna mechi ukakosa. Lakini mimi nilikuwa na goli chini ya 20 ya, kwa msimu. Ukija ni Zamoyoni Mogela asante kwa kushiriki nasi kwenye mada yetu ya leo James tumemmsikia Zamoyoni Mogela <coughs> uh, anasema shida si 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 tu shambuliaji moja kwa moja lakini uh, viungo mm. hata mabeki uh, wafahamu mikimbio ya mchezaji wajue nikiweka semfani atakutana nayo ataweka kambani. <coughs> ni jambo ambalo linahitaji mjadala mpana mm. Aa, na mawazo yake unaweza ukayaweka kwenye hamsini kwa hamsini zaidi Aa, ukaona kuna vitu wanaviongea ni sahihi kwamba kuna kitu mtu nakuta mtu anakosa preparations anashindwa kujiweka vizuri kutumia nafasi ambayo umakini ule unakuwa unampoteza lakini kukosa nafasi sio kwamba ni washambuliaji wa kisasa tu ndio anakosa nafasi hata mm. washambuliaji wa zamani kwa sababu hata tungemuuliza golden boy hapa azungumzie makipa wa zamani walikuwaaje mm. atakwambia kwamba makipa wa zamani walikuwa wanajitoa sasa kujitoa kwa hizo nafasi ambazo anazisema zingekuwa zinafungwa mm. makipa angewasifia ingesema ndio zile zile ambazo mm. mshambuliaji angekutana naye afu kipa akafanyaje akacheza ndio kitu ambacho kingeweza
kwa kinatokea lakini kuna vitu pia unaviangalia kwa mfumo wa siku hizi mm. unaona kwamba mpira umehama sana kwenye kuwa direct kama ulivyokuwa enzi labda za zamani siku hizi kuna vitu vingi sana vimeingia hapa katikati mm. binu kuna aina ya preparation ambazo watu wanakuwa wanazifanya yani mm. umehama kule kwenye maandalizi ya, ya, ya nani zaidi watu wanaweza wakawa wana uwezo wa kukupambanua na kuku fatilia kwa muda mrefu. Yaani mm. leo unajua kwamba tutacheza mechi fulani siku fulani na mtu fulani. Mm. Leo mna class hadi ya kuanza kupitia video na kujua kwamba hiki kitu kinakuwaaje. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba kuna zama na zama. Mm. Unawaheshimu kwa zama zao walikuwa wanafanya vizuri sana, lakini kuna nyakati ambazo tena pia unakuja unaenda. Mm. Unaona vitu vinabadilika. Sawa. Uh, sasa hebu tukaungane na Edbil Jonas Lunyamila. Uh, Edbil Lunyamila karibu kwenye mjadala wetu wa leo. Nawe utupe maoni yako juu ya uwezo wa washambuliaji wetu wa kisasa. Kwa kweli kwa mstakabali wetu wa washambuliaji kwa wakati huu nadhani bado tuna safari ndefu. Mm. Tuna safari ndefu kwa sababu eh, kila mwaka washambuliaji walikuwa wanapanda na kushuka wanapanda kushuka na muona asilimia kubwa sasa hivi wageni ndio wamechukua wame, wame tamu eh mm. yani kuanzia msimu kwa mitatu hivi tambo yalikuja akashika ka, ka, tamu mm. eh akaja sasa hivi ni Kagere unaona na wetu na boko wanaendaenda lakini na bado wanasuasua kwa hiyo nadhani bado tuna safari ndefu Shida ni nini kwa 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 utaalamu wako Edi Bidi Lonyamila unadhani na kuhamisha vijana wetu? Uh, kubwa kubwa naloliona kwa sababu kwa kweli mara nyingi nimekuwa nikihudhuria kwenye viwanja na kuangalia nchi nyingi. Sasa tatizo la kwetu la hapa nadhani wachezaji wenyewe kwamba eh, tumeona ile yani muendelezo eh mm. yani kwamba na nyingi yani kufunga kufunga mechi labda nafunga mechi na ukuja nafunga afungi mechi nyingine nafunga ule ule muendelezo ndio umekosekana kwa sababu ukikuta mchezaji anafunga mechi mbili labda goli mbili au mechi moja baada ya mechi tano ndio anafunga tena kwa hiyo angalia wageni au angalia mfungaji bora anapokuwa lazima mm. anakuwa anafunga kila mechi kwa kwetu kwa wachezaji wa Tanzania hiyo imekosekana kwamba ile kujiamini kwamba mimi kama ni mshambuliaji mm. eh niwe kwenye sehemu gani ndio tunacheza mechi niwe kwenye sehemu gani timu yetu ina wachezaji lazima ji position niweze kufunga unajua eh si wachezaji asilimia kubwa kuna kuna watu ambao wana vipaji kwa mfano yani yeye ni kufunga tu mfano hata tunaangalia nani alivyokuwa tambwe au eh hapo hata zamani alipokuwepo Mohamed Hussein kana vitu vingi eh mm. kana vitu vingi yeye anajua ni wakati gani mpira uko hapa ni wewe gani ndio ndio kazi ya, ya, ya mfungaji kwa hiyo ya mshambuliaji kwa hiyo mm. sisi vitu wachezaji wetu kwa kweli wamevitosa kwamba hawajui kwamba time hii ni hapa nikiwa mm. hapa mpira unaweza kuja yani ile kucheza kwamba na, na goal likoje niweze kukasia fulani ili niweze kufunga mpira kosekana na ndio maana angalia nadhani hii wasikizaji wengi wananisikia mm. angalia kagera na vifunga eh ndio kwa kwa lakini unaona movement zake kwenye goli inaendaje sio mm. na ndio maana kutafanya magoli mengi anafunga ize hana kazi sio mm. sasa kwetu sisi wa washambuliaji wamekosa hilo na na hivyo vitu lunyamila mchezaji anapaswa kuvipata wapi sasa kwa mwalimu ama ni vitu vya asili kwa mshambuliaji eh vyote vinategemeana Eh, mm. kwa sababu mwalimu hawezi kufundisha vyote eh mwalimu anaweza mm. kuambia bana afanye hiki hiki lakini na wewe sasa eh na ule eh ulivyo sasa kwamba umezaliwaje na kitaji gani eh ufunge unajua ni kwa mfano mfano hata za mlogera eh mimi mm. nimebaki kucheza na mshoni sio mm. eh kwa nini watu wamemuita golden boy eh mtu ambaye alikuwa hana vitu vingi kwa maana kupiga chenga sana alikuwa hana eh lakini mm. alikuwa ni brain kwamba wakati gani ilikuwa hapa nifanyeje sio mm. sasa ni vitu ambavyo vitu vingine ni 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 wewe sasa kipaji ulivyopewa na Mungu kwamba niwe sehemu fulani alifanyeje no mm. au hata mimi nikitakavyokuambia mimi kinikile na chenga mm. mimi kwa naweza kutengeneza lakini kwa naweza kufunga sana sana mm. na hata kati ya nane niweza kuwa mfungaji bora wa ligi yetu mm. kwa ni vitu ambavyo kwa mwalimu yetu mchezaji lazima ujitu uh, umecheza na unamfahamu una Mohamed Hussein uh, Machinga Uh, kwa ubora yeah. wake aliyokuwa nao kwenye kufumania nyavu endapo angecheza zama hizi unadhani angekuwa mtu hatari kiasi gani 
Ah, kwa kweli angefunga goli nyingi sana kwa sababu kwa sababu ni mchezaji ambaye nadhani mpaka leo hakuna mchezaji ambaye ameshavunja rekodi yake sio mm. eh, kwa msimu mmoja mchezaji ambaye ameshafunga goli kina sita kitu kama hicho mm. kama tukosei ndio kwa ni mtu ambaye alikuwa ndio maana kwa mwanzo nilisema vitu kwamba alikuwa anajua kwamba kwa kama kile tunacheza mimi nikienda pembeni naweza kupiga cross ya mbele ya anawae na funga au beki imeenda umepiga cross ya nyuma anajua wakati gani beki gani amekaje mimi ndio semfani sahihi na wakati mwafaka ni like niweze kufunga kwa ni vitu ambavyo alikuwa anafanya kwa hiyo ndio bana sema mfano kama sasa hivi na uwanja mzuri sasa hivi kila kitu kitazane angefunga goli nyingi Asante uh, Edbiri Jonas Lonyamila kwa mchango wako maridhawa kabisa kabla kwenda kuchambua kile ambacho Lonyamila amekizungumza Sanjari na kuzungumza na wadau wengine juu ya madetu ya leo hebu tupate break tutarejea Atumereje tena huni mshike mshike viwanjani mimi naitwa Ahmed Ali niko na James Samuel na Ali Kamwe na mada yetu leo tunaangalia uwezo wa washambuliaji wa Tanzania na mustakabali wa timu ya taifa hatari tumezungumza na magwiji wa zamani Mogela pamoja na Lunya Mila na sasa hebu tukamsikilize madaraka Suleiman mzee wa Kiminyio na yeye atuambie tu ana maoni gani juu ya mada yetu leo na kwa kwanza kimenyio kwa wale vijana wa siku hizi ambao eh, hawakufahamu vema hebu tuambie kwa nini uliitwa mzee wa kimenyio unajua kikubwa zaidi hata hivi timu zetu ya Tanzania uwezo wa wachezaji yaani wachezaji wengi sasa hivi kwanza wame wako wachezaji wengi wa nje hapa mm. nyumbani wanakuwa hawajangaa ya kukuja sana lakini wachezaji wa nje wanaonekana na ngala lakini ukiangalia Simba zaidi wana ngara kutokana na kikosi chao walikuwa nacho kuna wachezaji wengi wa nje ambao wana uwezo mzuri hata kiangalia mastreka ndio maana wanaonekana wazuri zaidi mm. alafu si wachezaji wetu unaona hawafanyi vizuri zaidi lakini kutokana na timu zaidi nasema wanazoche wanazochezea kwa sababu mm. zenyewe timu wanazochezea hazina ubora mkubwa usajili wao sio mkubwa sana wana wachezaji wa kawaida tofauti na timu kama Simba au Yanga wana usajili mzuri wana wachezaji wazuri kwa hiyo hata wale mastreka wanaonekana wazuri zaidi kutokana na mchango wanaopata kutokana na wachezaji waliokuwa nao. Una unataka kutuaminisha madaraka Selemani kwamba uh, hao washambuliaji wa timu hizo ndogo uh, wakija Simba wakapewa nafasi wana wanaweza kufanya mambo makubwa? Eh unajua kikubwa zaidi mchezaji huwezi kufanya mambo makubwa lazima upate muunganiko mzuri wa wachezaji wenzako. Lazima upate support kubwa sasa ukiangalia kama Simba Mm. Hapo au kina kabila wanafunga magoli wanatafuta kubwa wachezaji wale wale na viungo bora wana wachezaji wengi ambao wanaweza kufunga magoli. Asifanye kazi kubwa sana lakini hata anakutana na hatua za mwisho yani za kumalizia tu. Kwa hiyo anaweza kwa wanafunga tofauti na wachezaji ambao wale wote kwa ndogo ndogo. Tofauti mm. zao wanazokuwa sio kubwa sana. Kwa hiyo hawangali na wachezaji kama ukafunisha kama kina kageze. Tukiwa hapo hapo Simba, uh, walimchukua Mohamed Rashid ambaye alikuwa mfungaji mzuri akiwa na Tanzania Prison. Wakamchukua Marcel Kaheza Bonaventure alikuwa mfungaji mzuri akiwa na maji maji. Lakini baada ya kuja Simba wote waka, wa, wakapoteana. Ikiwa pamoja na Adam Salama alifanya kazi nzuri akiwa na Lipuli, lakini kuja Simba akawa mtu wa kawaida. Sasa unasemaje kwamba wakipewa nafasi Simba watakuwa wazuri wakati wapo ambao walipewa nafasi na wakachemsha? A, unajua kikubwa zaidi hizi timu za Simba na Yanga zinakuwa mm. na pesa hata za mashabiki na wapenzi mm. kila mechi unazicheza pale Simba na kwa Simba limeishinde tofauti na timu zao ambao kwa nacheza huko nyuma kwa kuwa zile timu zina pesa na matokeo yote yanatokea ndani ya uwanja mm. wanayakubali lakini timu kama Simba ukicheza kila mechi kama ni finali yani hata yeah. lazima ni vizuri kwa hiyo kidogo ile pesa waliokuwa nayo na mashabiki kama wanakosa kufuria mm. wanafanya vibaya Huyo ni madaraka Selemani na yakichangia mada yetu ya leo. Uh, Kimchukua madaraka na Lonyamila kuna vitu viwili tofauti tumezungumza. Madaraka na sema timu ambazo wachezaji wengi wanachezea haziwa support kufikia kufikia kiwango chao. Lakini uh, Lonyamila akazungumzia issue ya ya kujiposition kwa kwa, kwa mshambuliaji. Anasema mshambuliaji si lazima awe na vitu vingi, ajue tu kukaa sehemu na kufunga. Yes. Uh, 
Leicester. Kwa hiyo hata ukirudi nyuma kwa Method alikuwa amegusia pia na hiyo mabadiliko ya, ya mpira kwa maana sasa hivi timu mm. nyingi hazishirikiani. Unajua ukirudi nyuma vizuri uh, miaka hii ya 90 kama jengine wanasema 2000 miaka ya 90 nyuma. James uh, tuendelee hapo kwa 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 alikamwe. <coughs> Kikubwa ambacho kina ki, ki, un, unaweza ukawa unakisikia ni namna gani wanatoa ushuhuda wa mm. yale ambayo yalikuwa yanamfanya mtu akamilike kuwa mchezaji mzuri mm. ama finisher mzuri mtu ambaye ana uwezo wa kutumia zile nafasi na namna ambavyo alikuwa anajiweka kwenye hizo nafasi na kufanya hiyo kazi ukichukua mfano ambao labda ameuzungumzia Lunyamila akimzungumzia Machinga mm -hmm. Mohamed lakini baadaye alimtaja hata hata alimtaja na mshambuliaji mwingine unaona ni namna gani kulikuwa na utofauti labda na vijana ambao wako kwa siku hizi za kileo kwa timu inayokuzunguka na namna ambavyo wenyewe walikuwa hawahitaji kufanya mambo mengi unajua siku hizi kuna mashindano kuna vitu viko mtu mm. anataka kufanya kitu fulani ndio aende aende kumalizia ili kuleta ile picha kitu mm. ambacho kwa mtu wa mwingine wa zamani au hivi alikuwa anaona bora nafasi ile ile pigo moja tu mpira uende kule tafsiri yake kubwa ni kwamba mpira ukiingia kwenye net timu inakuwa imenufaika zaidi kuliko kujiangalia mimi labda nataka nifanye fainting sehemu ambayo ukupaswa kwenda kufanya hiyo fainting mm. ulikuwa unatakiwa ucheze tu direct kwamba pasi pas, pas, hapo kwenye nafasi yako fanya finishing una finish lakini una, kuna mtu mwingine anaweza akajaribu hata ku dribble mm. sehemu ambayo Unaweza kusema ah kwani hapa si ange pass tu mm. na mpira ungekuwa umefika. So una dribble unaongeza safari, goalkeeper akipunguza goli amefika, ameenda kuzuia. Kwa hiyo ni misingi ambayo wa mm. vijana una, unaweza kusema wanaikosa kwa namna moja ama nyingine okay. au na ubora pia. Mm. Wa, 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 wao ni tofauti na wale wa zamani. Okay. Eh, ali ulikuwa na zungumza hapo? Yes, nilikuwa nakwambia hii mabadiliko ya mpira ambao Method ameyagusia. Za Moyoni. Za za Moyoni, mm. yes, za Moyoni, sorry, za Moyoni, uh, Golden Boy, yeah. Golden Boy, yes. Mm. Seven Golden Man. Seven Golden Man. Mm. Yeah. <laughs> <laughs> uh, unajua mabadiliko ya mpira ambayo ukichukua nyuma miaka ya 90 nilikuwa nakwambia, ambayo zamani unasema soka ilikuwa imetawaliwa na Toto Football ambayo ilikuwa ni 442, yani ni hiyo ilikuwa ni philosophy ya kawaida. Mm. Makocha walikuwa wanaitumia. Sasa 442 uh, ukitazama mara nyingi talent za wachezaji zinafanya kazi. Na ndiyo maana hata hawa tunasema eh, Profix Shrek ambao ametamba duniani mm. kina Filipo Enzagi eh, kina Delima wenyewe mara nyingi walikuwa wamenufaika na namna ambavyo mifumo ya zamani ilikuwa inafanya kazi. Mm -hmm. Sasa hivi evolution ina football mpira kukua walimu wengi sana eh, philosophy zao methodology ambazo wanakuja nazo kwenye kwenye pitch zimetengeneza ushindani mkubwa wa kimbinu. Yeah. Sasa ushindani mkubwa wa kimbinu kwenye pitch hauwezi kuupata kwa kutegemea individual brilliance ya mchezaji mmoja. Mm. Wanatamani sana kuwa na timu, wanapenda kuwa na timu yake. Kwa hiyo sasa hivi majukumu ya namba tisa wa sasa hivi mm. ni different kabisa na majukumu walikuwa nayo namba tisa wa zamani. Leo okay. hiyo ukienda Brazil anapocheza alipokuwa anacheza De Lima, mm. tofauti anapocheza Roberto Firmino. Kwa hiyo mabadiliko ya mpira yamekuwa na, na, na athari positive kwa maana team zimekuwa na mbinu mbalimbali. Mm. Lakini negative yake ni kupoteza unasema ule ule uimara ambao maplayer walikuwa nayo. Sasa mm. Hiyo kuingia kwenye movement ya kuendana na mabadiliko ya mpira wa kisasa. Team zilizoendelea unaweza ukaona kwenye technical bench mm. wako watu ambao Mba kazi huma. yao ni kutrain tu mabeki, kutrain midfield na kutrain strikers. Okay. Una train strikers ambaye amezaliwa kwa ajili ya kufunga. Lakini kwa sababu kuna mbinu na watu washamsoma washasoma mbinu yenu. Mm. Unamtrain kwenye zile movement. Kujua anakwenda wapi anafungaje magoli. Leo hii hapa tunamsifia Medi Kagere ndio top scorer wetu, si ndio? Mm. Lakini Kagere anafunga magoli tofauti na mastreka wake na madala yake walikuwa wanafunga. Mm. Huyu Kagere sio standing striker kama striker zamani ambao kwa wanasimama. Mm. Unamwona Kagere kwenye pitch movement anazofanya anapokwenda na Kwa hiyo unamwona Kagere ameadapt mm. mabadiliko ya mpira kisasa na kuwa striker wa kisasa. Kitu ambacho mastreka wetu wazawa mm. wana changamoto ya kuelekea huko. Ndio wanapambana, wanafanya kazi kubwa sana lakini mm. wana changamoto kwa sababu Simba na Yanga demand yao sasa hivi utamaduni wa sasa hivi mm. hauruhusu kuvumiliwa yani hamna muda kuvumilia yani huyu John Boko ambaye tunamsifia muda ambao alipewa Azam kukua na kuvumiliwa ambao kuwa striker mkubwa mm. angekuwa ameanzia Simba au Yanga ni kama ambavyo ameishia Adam Salama yani tunyoko au kipindi msao. kifupi ambacho mm. watu walikuwa wanapewa huduma yani Team, wote tunaunganishwa na timu ya taifa mm. tunaambiwa sasa boko ni wa kwenu mm. kipindicho mm. kifupi watu walishindwa kumvumilia yes. sasa kwenye timu zao kama hivyo ndio unaokuta kesi scenario kama za kina Salamba kina Mateo Anthony mm. akienda huko unasema ah, huyu si ndio yule yule mm. ndio hicho kilicho 
Haya. Uh, sasa hebu tukaungane na Muhammad Hussein Machinga ambaye anatajwa kuwa ndio mshambuliaji bora uh, kuwahi kutokea kwa kipindi hiko uh, akiwa na idadi kubwa ya kufunga magoli kila msimu. Muhammad Hussein Machinga hebu nawe karibu kwenye mada yetu ya leo na moja kwa moja hebu tupe maoni yako. Je, washambuliaji wetu wa kisasa wana kwama wapi Chinga? Kikubwa ni wachezaji wenyewe kuto kujitambua mm. eh, kwa sababu unajua hata unapoenda kazini sio lazima usimamiwe unatakiwa wewe mwenyewe kwanza mm. u, ukipende kile kitu eh, alafu ufanye mazoezi ya ziada ambayo yatakujengea yatakujengea vitu vingi vizuri mm. katika mazoezi ya ziada usitegemee mazoezi ya mwalimu sasa mm. eh, vijana wetu wengi wanakuwa sana wanatumia mazoezi ya mwalimu mm. eh? na utakuwa hapo ndio tunapofeli sisi wa Tanzania eh? mm. kwa sababu kwanza uvivu mm. eh? na kuto kujituma mm. eh? na discipline eh? najua yeah. kufanya mazoezi muda mrefu unatakiwa lazima upate na muda wa kupumzika mm. eh? sasa mapumziko kwa vijana wetu mapumziko ni madogo sana Mm. Eh? Alafu utendaji wa kazi unakuwa sio mzuri sana. Mm. Kwanza ni watu wa kurizika mapema. Ndiyo. Eh? Sasa hivi vitu vinakuwa vinatuharibia sana kwenye kufanya kazi. Sawa sawa. Eh. Kwa hiyo uh, mtaja sababu kama tatu hapo uh, machinga kwanza wana, wana wa, si wavumilivu lakini pia hawana mazoezi binafsi pamoja na kurifika. Yeah. Unataka kutuambia hivyo vitu wewe ulikuwa navyo ndio maana ukawa bora? Eh yeah, hizo vitu mimi nilikuwa navyo kwa sababu vitu ambavyo vya msingi na alafu katika hizo vitu lazima upate ushauri kwa wakubwa zako. Mm. Eh? Kwa hiyo unapokuwa kwenye timu lazima kuna wakubwa. Kwa hiyo wakubwa wanapokuambia kitu hichi usifanye fanya kitu hichi na wewe lazima ukipokee kile kitu na bado ukifanyia kazi. Mm. Eh, mimi nashukuru kwa sababu pale niwakuta nilipokuja timu ya Yanga niwakuta kina Said Mwamba, eh, mm. kina Malemu Isa Sumani. Mm. Eh, kwa hiyo wale walikuwa wananishauri kina Zamoni Mogera, wananishauri kina Sani Fazalo. Eh? Mm. Kwa hiyo mimi kwa nakubali ushauri wao na kweli ushauri wao ni kiufanyia kazi nafanikiwa. Mm. Eh, sasa vitu kama hivyo ni muhimu sana. Eh? Unapokuwa kwenye timu ukizingatia hivyo mimi mafanikio lazima utayapata tu. Sawa. Uh, kuna swala linaonekana kama ni kukosa kujamini hivi kwa washambuliaji wetu. Unamkuta mtu yupo kwenye nafasi nzuri kabisa ya kufunga lakini akipewa ule mpira kwa kama anachachawa hivi. Uh, hii inakuwa ni nini machinga? Eh uh, kikubwa ni ndio maana nilisema kuto kujiamini na kikubwa zaidi ni papara. Yeah. Eh, unajua unapoingia kwenye maeneo ya ndani ya kumi na nane au ndani ya penalty box. Mm. Eh? Mm. Chef na zile unatakiwa uwe mtulivu sana. Ndio. Sababu unapokuwa mtulivu hata beshi akija anaweza akakugonga, eh, ukapata penati eh, au la ukafunga mwenyewe. Mm. Unaona bana? Mm. Kwa wachezaji wetu wanakuwa na papara, wanapofika ndani ya ndani ya maeneo yale, mm. wana, wanafanya vitu vya haraka. Kujimkuta mm. pia papa anapiga lakini kama atulia na akiwa anacheza kwa sababu yeye ni mshambuliaji ni mtu wa mtu wa mwisho mm. kwa hiyo kinachotakiwa wakati anacheza anaangalia vipi goalkeeper kakaa wapi mm. eh, na huu mpira mimi nikipata na upeleka wapi sana sana wachezaji wetu wanakuwa wanafikiria wakati mpira umeshaupata eh, mm. lakini wakifikiria kabla mpira hujaupata mm. mimi nadhani wanaweza kupata mafanikio mazuri sana kuliko ile unapopata mpira ndio unafikiria ni, mpira, ni upeleke wapi Enzi zako Muhammad Hussein Machinga ulikuwa na uwezo wa kufunga goli 26 25 kwa msimu na ilikuwa kawaida tu. Uh, kwa zama hizi ungekuwa unacheza kwa aina ya timu tulizokuwa nazo ushindani uliopo, mabeki waliopo, makipa waliopo, unadhani ungeweza kufunga magoli mangapi kwa msimu? Ta, yani mimi kwa sasa hivi kwa jinsi vijana sasa hivi kwanza wamepata fursa nyingi alafu kisha mm. anavocheza mimi ningekuwa kila siku mfungaji bora kila siku kwenye ligi yani mm. ningekuwa nafunga zaidi ya goli goli yani zaidi ya 26 kwa msimu mmoja eh timu moja 
Yaani ningekuwa napata hata magoli 30, 40. 40? Eh, yaani 40. 40 kwa msimu. Yaani labda season hii inaisha na goli 40, 50. Kwa goli 40 kwa msimu anasema Mohamed Hussein Machinga angefunga yeah. kama angekuwa akicheza zama hizi na Mohamed Hussein ndiye mtu ambaye alitupa heshima kubwa sana wa makonde hapa nchini Tanzania una unajana kubisha au ndaka nilie kwenye swala jingine Ah, vizuri. Sasa hebu tukiona kuna kuna sana. Kwa sababu unajua duniani. Yeah. Wachezaji wawili tu sasa hivi yeah. ndio ambao wameweza ku maintain kufunga hiyo 50 goal plus au 40 goal plus per season. Yeah. Cristiano Ronaldo na Abu, Lionel Messi. Sasa hapa nafikiria tungeweza kuingia kwenye kwa mashindano yote itakuwa angeweza kuingia kwa sababu tunaona siku hizi mm. kuna ile ya Afrika, rate mm. ya Afrika waga mm. inashuka. Unaona namna ambavyo? Mm unakuta South Africa hadi mtu ana 12 mm. top score. Bwana sema tuongee kwenye record na sisi. Yeah. Tungekuwa na chinga sasa hivi ah, anafunga goli 40 50 kwa msimu. Sababu duniani wawili tu. Okay. Ni Messi na Ronaldo sasa angeweza ange yeah? mtotali. Mm. Ange mtotali. Eh bwana hebu tukamsikilize tumsikilize hapa Salvatore Edward Dr. Huyu. Mm. Yeye zake alikuwa ni kiungo, mtu mmoja yeah. hatari sana. Hebu atuambie na yeye Uh, shida ni nini kwa 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 kwa, kwa washambuliaji wetu? Mimi kwa maoni yangu kwa mtazamo wangu na kwa mimi sehemu zote zinategemeana. Mm. Mshambuliaji anamtegemea defeat na anabidi field na, na kiungo naye anamtegemea mshambuliaji katika kurefisha kazi. Kama mmoja asimombeshe kazi mzee, mm. ugumu unakuepo. Eh maana anategemea kama yo, kiungo anapiga mpira mshambuliaji anampa mm. katika mazingira gani? Hakika katika mazingira aliyokuwa mepesi hata umalizaji wake utakuwa mepesi. Mm. E, kwa lazima wao wanategemeana. Na anapewa mipira aina gani? Okay. Na bibio kwa washambuliaji wao vile wao wanafahamu mpira unapokuwa sehemu gani na anatakiwa awepo sehemu gani. Na anapokuwa na mpira, yani mpira ukiangalia unaweza kusema kama ni rahisi, ukiangalia ni rahisi na mgumu. Yaani vyote vinaingiliana kwa sababu mpira unapotekwa sehemu fulani unapoamua kufunga kila sehemu mtu anapokuepo kuna sehemu maalum ambayo anatakiwa upelekwe mpira mm. mpira ukiepo huko golikipa atakupa sehemu huko kutoka sehemu hiyo kwa kwa rais kwa ni ufahamu mtu mm. jinsi ya kujifunza na hamna mtu anakamilika kila siku anatakiwa hajifunze hii nimekosea unatafuta kazi ile kwa rais kitu kikubwa anapokuwa na mpira kiungo anapokuwa na mpira na kumpa mshambuliaji ampe mpira kwa mpira simple kazi ngumu afanye kazi wenye pesa na ana mpira mpira anampa mpira na ina gani Okay. Na, na nani anataka anatakiwa kumuongoza mwenzie uh, kiungo ama mshambuliaji? Ndio maana nimesema wote wanategemeana kwa sababu kiungo anapokuwa na mpira mm. mshambuliaji lazima amrahisishie kukaa kukaa sehemu ambayo atakuwa rais atakapopata mpira mm. awe katika mazingira atakuwa rais katika nafasi nzuri kwa nini ya kufunga. Na vile vile kiungo anapompa mpira mshambuliaji anampa mpira wa aina gani? Ndio maana nikasema wote wanategemeana. Kwa 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 aina ya ya, ya washambuliaji wetu uh, wa sasa shida na kwa wapi wanashindwa kufunga magoli mengi kwenye msimu? Eh kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho kipo. Mm. Watu wanasema kwamba kwa sababu sikio unapocheza watu wanaangalia gasa na magoli. Ndio. Umeona kwa nini kama tutakuona magoli pia na kusema au au, au na laza. Kwa mm. watu wanakuwa na, wanaangalia sana washambuliaji lakini hawaangalii kwamba washambuliaji wanatoa mpira katika mazingira gani ndio mm. kitu kikubwa lakini kitu kikubwa lazima mm. kwa sababu siku zote mshambuliaji mara nyingi anapokuwa mpira bora mm. anakuwa amelipa mgongo ndio umeona kwa hiyo anakuwa na kazi kubwa mpira utengeneza apate kuwekuwa na kazi kubwa kwa lazima fahamu kwamba yeye ana kazi kubwa sana mm. na lazima akubali kwenye kupambana lazima ajitunza pambane na fahamu wajibu wake ni wapi kwa sababu watoto na watu wote na yaani watu wote wanapotafuta mpira anapokupa yeye mm. ajue kwamba watu ndio zamana yake zamana yao zamana wamempa zamani kubwa kwa mm. kwa lazima afahamu katika hilo na 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 na, na, na hii ni kusema kwamba sasa hawana, hawana hizo tabia za upambanaji eh na nasema wapo wengine wanalizika mtu akiwa kidogo tu analizika na mchezo mpira ukizika tu basi mara moja napotea kila siku ajifanye kwamba ajui anazidi kujifunza kwa nini wanaridhi kwa, kwa nini wanaridhika uh, Salvatore ume 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 ume, 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 ume vijana hawa kwenye timu mbalimbali kwa nini wanaridhika yani 
Ah kila mtu ana tabia yake anategemea mgeni alipotoka anasema alipokuepo anakuwa hapa mimi mm. nimeshafika. Yaani kama kwenye maendeleo mtu anaridhika naona hiki hiki hi, kinanitosha lakini mche, yani sio mchezo mpira mchezo mtu tofauti kuridhika. Mm. Si Salvatore Edward huyo Dr. Naya akitoa maoni yake naye ameibua jambo hapo alikaa mbona anasema mm. wanaridhika vijana wetu. Uh, kuridhika ni tabia ya mtu yani kuridhika na mafanikio ni tabia ya mtu wezi mm. kuchukua jumla ukasema vijana wote wanaridhika mimi naheshimu sana jitihada za vijana ambao wanapambana sasa hivi wanacheza na wanapambana fuzu kuna ligi ya ukiangalia sasa hivi kina Rusajo kina Muhiru kina Sabiro wana fight lakini pia wanataka msaada wa kufika juu kitu ambacho kime kimenishtua Ahmed mm. katika huu mjadala tumefanya na hawa legend wa, wa mpira wetu kuanzia kwa Zamoyoni Edbill pa tumefika kwa Salva mm sijasikia solution yani wao wow, na Muhammad Hussein Mchinga ambaye ndio tunasema ndio ndio all time greatest striker kwenye kwenye nchi yetu mm. solution ya nini kifanyike nimekuwa mfano namna ambavyo timu zetu simu zinaendelea huko namna ambavyo zinaajiri watu mm. kwa ajili ya kuja kutrain strikers nimekuwa mm. mfano wa Marcus Rashford ambaye England ndio ndio wanamrate wana kama striker mkubwa wajaye mm. lakini mpaka leo pamoja na anacheza Man United ukiangalia kwenye kiwango cha mazoezi Rashford still anafundishwa jinsi ya kufunga. Mm. Si unaelewa? Hapo anaambiwa kwenye eneo hilo ukifika possibility ya kufunga ni kubwa hiyo kosa. Kwa hiyo shoot na anafundishwa strike kwamba zoea kukosa kwa sababu ili strike uwe mzuri mm. lazima uwe unajaribu. Matamani ya kujaribu ni makubwa mno. Kwa hiyo kukosea kupo. Kwa hiyo hawa mastreka wakubwa duniani still wanapewa hiyo darasa za kuendelea uh, mm. kuwa wafungaji wazuri. Nitegemea sasa Ah uh, kina Mohamed Hussein, kina Edward Johnson Jamila baada ya, ku, ya kumaliza kariya zao. Nilitegemea mm. wangeingia kwenye kwenye kariya za kochi, wakasoma mm. vizuri mpira and then wakaja kuleta solution ya hawa vijana. Tusikae kila siku tukasema vijana hawaendelei, hawa competition ni kubwa mno Ahmed. Ushindani mm. ni mkubwa sana sasa hivi duniani. Mm. Simba na Yanga ambao ndio wanatoa wachezaji wa timu ya taifa. Is fair kwa viongozi uweze kutumia fedha nyingi ukaja kumvumilia mchezaji wao pia wanafanya biashara ya mpira. Kwa hiyo competition ni kubwa hawa vijana wanahitaji kupewa moyo na kusaidiwa nini wafanye. Na si tu kuambiwa kwamba wameridhika, hawana papara nini, mm. ni vitu ambavyo vinatrainiwa hata huko katika dunia ambayo imeendelea. Na kitu cha uhakika ni kwamba hakujawahi kuwa na mwisho wa mjadala uh, unapo unapo unapozungumza na wazamani dhidi ya sasa obviously wazamani watakwambia wao ilikuwa bora. Watakwambia sikizi ah sikizi kuna mziki bwana wewe mziki zamani. Kwa hapo unataka kusemaje? Ah uh, najaribu kukwambia tu kwamba ali amesema wajatoa solution. Kwa hiyo uh, obviously kawaida ukizungumza na mtu wa zamani atakwambia zamani ilikuwa bora lakini sasa hivi si bora. Na sisi iki ya baadaye tutaambiwa juu kuzetu a nyinyi na mpira bwana mpira alicheza John Boko si umeelewa eh mm. sisi tulikuepo enzi hizo Samata anacheza England ilikuwa hatari nchi nzima inatulia ukisikia mkude yeah. nchi nzima inasimama zama muda huo kama unaposikia homa ya jini yeah. <laughs> yani akishika mpira e, bana, nalisa... siku mema mimi ni Ahmed Ali nilikuwa na James Samuel pamoja na Ali Kamwe kwa heri